就是这幅《南风斋》。这三道疤痕虽然是在狼头上。可是与爹爹画的那幅肖像有几分神似的？难道他画的时候也见过那个秦人？说什么断了腿，让我去跟别人寻机，自己却跑去跟别人蹦蹦跳跳去看画展，还真是为了那丫头啊？我是为了找证据。这兔子灯还要不要了？不要了。那好，一会儿我给那丫头送过去，她肯定喜欢。干嘛送她？谢谢她之前替我救你，顺便讨好她，找木言喽。送谁都行，就是不能送她、哎。送她又怎么样？你怕什么？我，我才没怕呢。那我送她喽。哎，你。那不是你，韩州，大将军，你哪位啊？我搭档跟我说他腿摔断了，要回家休息。我们认识吗？什么？我们认识吗？你不认识我？怎么你们怎么也在这儿？与你何干？啊？平时机灵，这时候却听不懂人话了。嗯，韩兄跟大将军如此打扮。想必是来逛灯会的吧。成真了呀！是前人，死了不到一天。拍他的脸上！别乱动，小心有诈。都是缝上去的。我是想看看他脸上是不是有三道疤。三道疤。督察卫报，前人遁灭。哎哎哎！哎呦，这发生什么事？听说死了个人，死人了，还是个怪人了啊！怎么会这样？那是什么怪物啊？听说是个狼头人身的怪物，有可能是奇人啊！听说是有人将狼头缝在人身上。奇人怎么敢呢？狼毛？你说的是这狼头缝在人身上？正是，人是先死后被砍头，然后又缝上了狼头。只不过这死因目前还没有查出来。哎，丫头。这个尸体，你有没有做试毒？当然试过了，没试出来。那这死者身上有没有能够证明身份的疤痕？也没有。蹊跷，太蹊跷了
，凶手故意选择灯会的日子抛尸，而且还把尸体遗弃在闹市旁。敖松山，这我明白。凶手就是故意期待尸体被发现，这太不合常理了吧？嗯，传令下去，此案不分主办帮办，一律合作。三日之内必须查出死者的身份、死因，给百姓们一个交代。是是是。这蠢女人到底瞒了我什么？到时候我们再去现场看一下。现在大海捞针的事情，谁能守得住？碰碰运气吧。别看了，怪不合理啊！这是上面就这么写。你看他写的。怎，怎么啦？你不觉得有些事情需要向我交代一下吗？嗯。九儿，你油调好了。哎，谢谢李姐，慢慢吃啊。李婶，殿下，来两个。您先尝一尝我们前租上好的早点，我再来告诉你，昨日我为何会出现在灯会。我才不关心这个呢，我是想问，你是怎么知道那狼头脸上有三道疤的？完了完了，他还是发觉了。这个嘛，殿下手安无躁。容我慢慢给你解释，但是在我回答之前，你能不能先回答我一个问题？不能。哦，好吧，那我就问了啊，你跟大将军昨天是在约会吧？啊？眼神恍惚，面红焦躁，难道真的被我猜中了？无聊，你们前人脑子里面是不是只有男女之情啊？看什么看？嗯，那你在紧张什么？紧张？怎么可能？哦，那我再猜猜啊。殿下冷酷高傲，不解风情，难道是大将军约的你？你不知情？你要是再胡说八道，我就把你……你殿下不要生气嘛！哎呀，忙了一宿。我就是想活跃一下气氛。你这个女人还真是奇怪，正事不做，竟在这跟我插科打诨。你就不怕三日之内你查不到任何线索吗？怕呀。那你还不着急？他怎么又绕回来了？没算了，顺势而为。可是好搭档，你有没有想过，我既然知道那个狼头上有三道疤，那我肯定还知道其他的线索嘛，对不对？别卖关子，快点说！你先告诉我，你跟大将军到底是不是在约会？还有，好了好了，不说就不说嘛！哎呀，你吃个油条，还不好意思承认。拿走。这小丫头，试探来试探去，把这傻小子思绪全弄乱了，连这案子有古怪都没发现。罢了，案子我替你查便是。但这丫头。不吃，你得想好怎么收拾了如此做工，还真是似曾相识。若不是我熟知其族工艺，怕是一般人也很难发现。这个面具跟疤痕出自一人之手。如此说来，这案子又是要以韩章入局。撤！撤！这一次多亏了王爷的鼎力相助，我们才能得到线索更快一些。嗯。先别急着谢，是相助还是巧合还不一定呢。啊，韩兄说的对，不过是一幅画而已。如果说与这个案子有关的话，那才奇怪呢。哎，丫头丫头，那个尸体跟画真的是一模一样吗？一模一样，狼头、人身、三道疤，在夜里穿行。所以。你那么坚持看那个狼头有没有三道疤，是为了确定他是不是完全模仿那幅画？对。那就算是
，我们现在为何要去找那个画师啊？因为尸体，右手比左手健壮，有着常年拿笔而留下来的茧子。如果这个人不是个书生，就是个画师。没错。哦。哎，娇儿，这关联好微妙啊。姑且记你一躬，但我们查归查，为什么非要带着文具啊？那幅画的作者身居画院，他不接待外人。那王爷不带着我们，我们怎么进去啊？娇儿，来一个。啊，我也要。跟着王爷吧，好幸福啊，还有好吃的。嗯，好甜哦。要不，你也来个？我不吃这种东西。你不，我张嘴，含着。你要多多感受王爷的好，你会喜欢的。娇儿，好吃吗？这个？拐杖给我，哎，好好好好，我来扶你。慢点啊，我扶你。哎哎哎，谢谢王爷。慢点啊，这怎么好意思呢？哎呀，哎，慢点儿。哎呀哎呀，来来来，慢点。沉淀一下，你走这么快干什么呀？这个地方我们督察卫是撬不开门的。那是你们督察卫。公子有什么事吗？买画。公子有所不知，我们南风斋是从不现买现卖的，需要提前和画师相约，画好之后直接送到您的府上。那就给我约一个。请问公子名讳？雪琪少主韩征。好的，韩公子，已经给您约上了。走吧。哎，公子，画师们一个月之后才会与您相见，请公子静候。哎，不是。明公，您怎么来了？来，里边请。嗯、魏公云游已久，现在斋中还是林公子掌事。对，自家师云游之后，斋中的大小事宜都是由三师叔林之行来打理的。太好了，九儿，嗯，你有眼福了。啥？眼福？我们家三师叔可是南风斋的第一美男子。嗯，义父，走吧。林兄明公，好久不见，好久不见，最近可有新戏？蒙公子挂念，有新作还没写完呢。谁不知明公慢工出细活，不像我，心太急。家师总说让我多学学您的脾气。魏公谬赞了。王爷行为儒雅，谈吐不凡，不是说他是这儿的第一美男子吗？看你不喜欢。那是那是，所谓的明公不就是金主吗？只要你花够了钱，你也可以办得到。那是那是，林兄，最近可有什么新作啊？去看看。啊，斋中有些新作，都在画仙桥，我陪您走走。林兄啊，实不相瞒，我这次来不是来看画的。那
，斋中一幅画最近出了些奇闻异事，我这两位朋友就是来调查此事的，所以想与画师聊上一聊。哦，哪一幅？是徐有道徐画师的《狼头人夜游》。大师兄啊，怎么不能见吗？那倒不是，只是现在这个时辰。大师兄一定在作画。要不这样，我先通报一声。来人，师兄，见一面还要通报准备，不是在抹掉什么见不得人的东西吧？等大师兄准备好，我便带各位去见他。那有劳林兄了。诸位，如此闲暇，可与雅致去赏赏画。好啊。好啊，此处便是南风斋的画仙桥。哦，好名字，好名字。不好意思啊，刚才被庭院的鹦鹉所吸引，看了一会儿。哦，明公居然见到了不知，他可不会轻易出来见人。是吗？哎，那幅是什么画？我怎么没见过？那个徐有道是他的师兄。也就是说，他是师弟，师弟做了代斋主，这南风斋的关系似乎很微妙啊，也不知道从他们的话里面能不能看出什么蹊跷来。苏九儿，你们前组有一个词语，叫“色令智昏”，你知道是什么意思吗？嗯。知道知道，意思就是说，韩殿下和大将军昨天逛完灯会之后，就变得很不对劲。你不想活了？不敢、啊，就是殿下，我最近都没有踩到你的底线，你为什么还要对我阴阳怪气的？谁说你没有踩到我的底线的？我还有第二条，与我共事者，势必专心。我哪里有不专心啊？你明面上是在查案。看见美色就沉迷，你这叫专心吗？赶快把那个拖油瓶给我支走，去找犯人。回殿下，第一，我满脑子都是案子，一个美色都没有。第二，你刚才不也说了吗？如果没有王爷的话，我们这个案子很难办成。笑话，不带他，我还办不了案子了。不是办不了，是会走很多冤枉路。赏画不浪费时间吗？哎呀，殿下，你仔细想一想，如果说这个地方真的有古怪的话，我们不应该在他们不知情的时候趁机摸一把吗？怎么摸？此画明先河图。哦，你看我给你摸，我现在呢就给你展示一下我们督察卫的透画办案基本功。孔雀的尾后有花，花中有虫，虫上有水珠，这水珠里面又有孔雀的倒影。妙哉妙哉，这个画师应该是一位心思缜密之人。如此细致，怕是连平日的画笔都打理得井井有条吧？正是，此画是我师叔季风平所作。所用画笔都是特殊的小毫，非常考究，画笔都是自己制造的。这一幅颇有异域风情，画师应该在别国游学过，而且用色考究。这位画师应该是一位。温柔少语，但是细致有序之人。这幅应该是你们小师弟冯木远的画吧？不错，小师弟平日默默无言，只爱画画，推出风头的事，避之不及。我就不信了，这幅你也能品得出来？
臭的呀、啊！苏七五儿，你给我等着！怎么说？花的繁茂和花气的恐怖形成了强烈的对比。画这幅画的人应该是内外表里不一之人，只是我也想不明白，他到底要表达的是花的美丽，还是花气的恐怖呢？林画师，你怎么看呢？这，我便不好说了。为何？因为这幅画的作者，正是林公子。啊啊！林公子，我都是胡乱猜测的，你千万不要往心里去啊！哎，不暗示。姑娘说的，都有几分意思。像姑娘如此懂画，可否随小生，去欣赏一些其他的画作？好啊，好啊。你这叫套什么话呀？不过这是一些阿谀奉承。我不把他绕进去，他怎么可能放下戒备，说出我们想要的线索啊？走。这幅画，我画的好。姑娘好品味。这画名叫《画中仙》，是家世卫宫林的封笔之作。画仙桥画作无数，姑娘偏偏选中了这一幅，说明这幅画气味不对。看到的是全局世界。说得好，林画师这话说的特别有水平，是吧？不还是什么话都没透出来吗？可是这图上明明画的是九霄的雪景，那为什么要叫花中仙啊？这便有故事了。师兄，各位，大师兄已在别院，我这就带你们过去。但去之前，能否答应我一件事？什么事啊？大师兄曾去蛮夷之地游历多年，我希望各位。不要被他奇怪的言行吓到，那就走吧。请。什么味儿？衣服，那幅画。哎呦，啊、好恶心呐、啊！这就是。又是一个装神弄鬼的家伙，大家莫误会，这只猫是误食毒草而死。大师兄是可怜它，放心，没有误会。我们就是单纯的觉得有点怪。今日灵气用尽，不宜再作画。大师兄，这几位是民工的朋友，他们听闻您一幅画。特来与您切磋。各位，师兄问是哪一幅？狼头人夜游。嗯嗯师兄问，你们想问什么？我们是想问，徐画师在画这幅画的时候，可有原型啊？师兄的意思是，灵感忽然而来，并没有什么原型可说。喂喂喂，他不是个哑巴，怎么事儿事儿都让你传达呢？大师兄不爱跟陌生人说话。你医生什么意思啊？大师兄的意思是，各位不懂话，想去休息，不想再跟各位聊下去了。等一下，汉城，哎呀呀呀呀！汉城
你别捉弄啊，这可是名声在外的花园，很多高人呢。嗯，韩公子，师兄，请您让开。你这么聊，就是在浪费时间。徐有道，我就实话实说了，昨日集市突然出现了一具无头尸，而且还被缝上了一个榔头，那姿势、场景，跟你画的那幅画一模一样。是，什么？无头尸？还有，我们根本就不是什么画友，而是督察卫的公差。嗯。哦。嗯。哼！此次前来，就是要捉拿你归案的。还不是媳妇。嗯。哪里来的蠢蛋？那么多人看过我的画，为何偏偏怀疑我？因为我是故意要激怒你的，不是？你为何要故意激怒我？因为你不开口，我听谁跟我解释啊？说吧，那个房间里面为什么有人血的气味？啊！哎，走！慢点，丫头，慢点！别坑动物殿下，这里面都是我的珍藏，哪有什么人血啊？有没有？打开门就知。不能开，我不能让你玷污了我的灵气。这里这么多动物标本，有血液的味道。也很正常，你会不会弄错了？你看那个，别动，千万别乱动,动。仔细看看，毛发颜色、大小，跟那尸体上的是否匹配？你玷污我的灵气，你们玷污我的。怎么知道呢？谁干的？谁干的？这是谁干的？起来！别碰我！还想狡辩是吧？我没狡辩。大人，这个房间平时并不上锁，丢了榔头，证明不了什么吧？对，我是冤枉的。大师兄，冤枉是吧？那你告诉我。这里面到底藏的是什么？这有东西吗？还不说是吧？那我帮你是不是？哎哎哎哎哎！起来起来！你不挺能装吗你？你立刻查封此地，千万不要让人破坏线索。得令！大师兄，让住！大师兄，九儿，难道徐有道真是凶手啊？可能是，也可能不是。我怎么听不明白啊？我总觉得。如果他是凶手，那这件画事就不对劲。哪儿哪儿哪儿不对劲啊？到底是哪里不对劲呢？嗯，怎么了，殿下？尸体身份无证，我可都帮你找到了。哦，目前看上去好像是这样吧。既然人赃俱获，那接下来的。就交给我们的另外一个搭档了。啊，那我们呢？我们当然得去聊清楚，到底是谁帮你少走了很多冤枉路。走。去去去去哪儿啊？去哪儿啊？哎。走走走走走，出事了！出事了！顾少尉办案，部队。师
是什么？这个徐有道怎么叫都叫不醒。那颗狼头也是从他的标本上砍下来的。给我带回去，找人看着他。是。我确定过，那颗头与尸体相吻合，死者是魏公林的二弟子王继荣。那这么说，案子破了。就，就这么简单就破了。凶手不是九儿和韩征发现的吗？怎么没见他们两个？哼，这两个人的事儿谁管得着啊？按我说，咱们现在应该回府里跟宗师请个功，讨个彩头，把案子结了。老刘，这段时间你辛苦了，这么久没回家了，你的小孩子小兵也想你了。哦，那太好了，那我就先回去了，改天喝酒。哎。大力，所有人仔细搜查，不得放过任何蛛丝马迹。是。丫头，韩小子，哎，这两个屁孩子跑哪儿去了？这是。嗯。嗯。胡爷，王爷，王爷，找着了吗？没没找着啊！你别拍了，别拍了，我害怕！救命啊！我就真的害怕！我说，我说，我说，作作为搭档，我办事不利，没忍住沉迷于美色，陷进三国案情。多亏了韩殿下把持方向，才能迅速的找出线索。有，有，有有有有有！你说什么？我对丁宁的，对的也是对的，错的也是对的。我尽个你的不凡啊！我向您保证，我以后都听你的，韩天霞。你什么时候能把我放下去啊？我我真的快掉下去了。可是韩殿下，虽然徐有道的画室里面发现了尸首和狼身，但是十有八九他并不是凶手。证据呢？你想一想，你在开门的时候，他的画室可曾上锁啊？我在他的画室里面转了一圈，发现他有很多的标本，全部都是全品，一道瑕疵都没有。这就说明他对平时收藏的这些标本要求极为苛刻。那像他这样的人，怎么可能把切下来的头缝得歪歪扭扭的呢？而且，你再好好想一想，他杀了人，扔到闹市，怎么可能又返回自己的画室去作画呢？他傻了呀。所以依你看，接下来要怎么查呀？容我好好想一想，他。哎呀，我突然觉得头好晕，我那个脑子有点跟不上趟了。想要健康长寿是吧？你怎么知道的？那我就帮你多补充一会儿吧。真的。我就知道你没有好好反省。这样吧，我先走了，去查案。你呢，好好考虑清楚。想要健康长寿的话，你该怎么做？拿好。我我害怕，哎，安昭，安昭，别走啊！我真的害怕。哼，草包就是草包，督察卫那帮家伙又不知道去哪儿了。王爷，王爷。老爷好了，督察卫的人已经把嫌犯带走了，那九儿姑娘会不会已经回督察卫了？我不信，九儿是不会抛下我独自走的。王爷，你听我说，王爷，王爷，我。还不老实？有狼没狼，我闻不出来吗？是九儿。
，王爷，等等老奴，王爷。兵分两路也好，我倒要看看，是你跟那个拖油瓶查的快，还是我查的快？救命啊！有人被挂在树上，他下不来了。啊，这南风寨这么多的人，怎么连个来和尚砍柴的都没有啊？九儿，我来救你了！王爷，王爷，你你你慢点！王爷，等等！九、哎、儿，快过来，快过来！王爷，王爷，哎，让老奴来！我来吧。韩征，丫头，韩征呢？哎，九儿，你怎么在树上啊？九儿，你看到韩征了没有？没看见啊。刘峰，你看见了吗？啊，我也没有看见。来来来来来，丫头丫头，先喝口水，喝口水。他怎么没救你啊？啊？就是他把我搁到树上去的。为什么呀？为什么呀？为什么呀？因为，总不能说他怀疑我沉迷男子们的美色吧？啊，因为那个他觉得徐有道是凶手，我觉得不是，所以我们两个人在意见上产生了一点小分歧。不可能啊！这个韩小兄弟虽然平时行事跋扈了点但也不像个没脑子。义父，你到底帮谁啊？帮你，帮你，帮你。韩征脑子被驴踢，那也是常有的事儿。丫头，丫头，咱们回督察卫吧。走，走，走，走，走。哎哎，义父，没时间了。回督察卫干嘛呀？哎呦，义父知道你现在正在生韩征的气，但现在最重要的是岳大人这个坏家伙，他已经把徐有道抓到衙门里去了。他想干什么呀？他这摆明了要呃审案立功。咱们把功劳拱手相让啊！你当然不让。嗯。不过呢，他要去就让他去吧。啊！我不在意。为啥不在意呀？哎呀，胡爷，你忘了九儿说的了？他觉得徐有道不是凶手。哎，还是俊儿懂我。那我猜，你是不是想留在此地，抢在韩征前找到线索啊？嗯，等我找出了线索，他要是还不肯道歉的话，我就……你就……哎呀，好了好了，不说这些了。衣服，接下来呢，我们……接下来呢，我们这样……田月，嗯，你也辛苦了，这人交给我审吧。辛苦了，大力，老大，你在外头守着点，这功劳必须是咱们的。放心吧，老大，一傻丫头，一奇人，我肯定守得住。来，有陈立在。谁能进这个刑房？一帮草包，就凭你们几个就能阻止我查案了吗？会把尸体布置成画，放在闹市的凶手，肯定藏着比杀人更深的动机。就让韩征去审那个徐有道吧。我们趁机把所有人都审一遍，一定要摸清楚王继荣和徐有道之间的关系，这其中肯定藏着非常深的线索。嗯，没错。慢点啊，义父。哎哎哎哎哎，女儿，南风斋名录在此。嗯，让我来看看。啊，这这这这南风斋怎么这么多人啊？不多不多，也就一百二十几个。一百，那我得审到什么时候去啊？撕成一幅画，难不成是你在搞鬼吗？嗯，你们现在说说。这个王继荣是个什么样的人？他是不是有什么仇家？跟徐有道什么关系？王继荣，他呀，画画的再好又怎样？不过是个烂泥巴，性子一直就很怪，喜怒无常，又倔强刻薄。但他和徐师叔的关系可好得很，徐师叔难以伺候
，但偏偏对王师叔很是纵容。我听说他们自小在画院长大，就像是亲兄弟一般。他根本不爱画，只爱钱、贪财，还好赌。我们这儿啊，没有一个弟子愿意侍奉他。我是他们的六师弟，听说大师兄借给他一笔钱，还赎回了一幅他卖出去的画。南风斋啊。有几位弟子把自己的画作就放在藏家手里寄卖。他是儿徒，从小就被师傅养在身边，自然会多一些骄纵。大师兄和二师兄关系甚好，我不相信大师兄会做出伤害他的事情。啊！这么多人啊，怎么？只对你。